Gran sábado, excelente para todos los amigos que nos están escuchando a nivel nacional e internacional. Hoy, señores, 20 de febrero, año 2021, tenemos una totalidad de solo cinco encuentros en la NBA, comenzando con Golden State y el equipo de Charlotte. Y estaremos culminando con el equipo de Washington, quien enfrente visita al equipo de Portland. Toda la información llegando bajo la cortesía de www.miparley.com, bajo la cortesía de nuestro grupo VIP. Muchos usuarios que me escriben a través del WhatsApp preguntándome por la afiliación, por el plan VIP. Bueno, muchos me preguntan, Mustiola, ¿cuántos planes? Dime cuáles son los planes, la estructura de tu información. Y yo lo primero y bueno, primero y básicamente que les digo es que yo no tengo varios planes, no tengo ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco planes. ¿Para qué tener tantos planes? Y yo les digo, bueno, yo solamente trabajo con un solo plan, un plan VIP. Si usted está en México, si usted está en Estados Unidos, si usted está acá en Venezuela, si está en Colombia, en Chile, donde se encuentra y usted se une, todos ustedes irán direccionados a un solo punto, a un solo lugar, que es nuestro único plan VIP con el cual trabajamos. Así que nuestro contacto directo, más 58412-764-0963. 63, hoy estamos contentos, estamos felices, ¿por qué? Porque hubo parley, hubo jugada millonaria y sobre todo la jugada especial de la semana, que es la información que yo considero la más fija de cada semana, en todos los meses y que por supuesto es una información que últimamente ha estado fenomenal, porque esa asesoría yo le indico todos los viernes, solamente exclusividad los días viernes y de los últimos cinco viernes que hemos indicado la información, Hemos ganado en cuatro de ellos, así que nos ha ido bastante bien los días viernes con nuestra asesoría especial de la semana. Vamos de lleno con lo que es la información para hoy, Golden State y el equipo de Charlo. Les digo con, sincera, eh, con sinceridad, este es uno de los juegos más difíciles, si acaso no el más complicado del día de hoy. Yo les recomiendo que se quede como que un poco tranquilito, aunque hay jugadores que son ludópatas, hay que decirlo, yo, yo, eh, me caracteriza la sinceridad, y, y es que se me hace difícil contenerme, hay jugadores que, bueno, ya no son jugadores, son ludópatas, son enfermos del juego, y no le paran pelota a este tipo de comentarios, pero este es uno de los juegos más difíciles que hay en el día de hoy, si acaso no el más complicado, este encuentro entre Golden State, que viene de jugar ayer, terminó cayendo derrotado como gran favorito ante Orlando, y... El equipo de Charlo que reaparece luego de 5 o 6 días sin ver acción. A mí en lo personal, como siempre indicando las opciones ganadoras, vamos a colocar acá como la alternativa. Lo que yo veo un poquitico más claro, el equipo de Charlo Run Line agarrando los dos punticos y vamos incluyendo la alta con probabilidad de 80%. Miami ante el equipo de Los Ángeles Lakers, bueno, son dos equipos con gran potencial defensivo. Pero en ese punto destaca un poco más el equipo de Los Ángeles Lakers, quien es el segundo mejor equipo en toda la NBA defendiendo. Un equipo que jugando en general, global, tiene 22 y 8. Eh, excelente. De esos 30 encuentros ha dejado 19 bajas. Mientras que el equipo de Miami en general tiene 12 y 17. Ha tenido una inestabilidad increíble. Este equipo de Miami gana un día falla el otro día y así se mantiene constantemente en lo que va de temporada las lesiones también han puesto en punto de quiebre a este equipo del Miami Heat hoy a mí me gusta el equipo local el equipo de Los Ángeles Lakers bueno continúa de baja por allí Anthony Davis run line vamos indicando este equipo menos tres puntos y medio con la alta, con la alta, el promedio de alta y baja lo veo bastante factible en el día de hoy en 212 puntos y medio y vamos indicando esas dos opciones ganadoras con probabilidad de 85%. En el día de ayer estuvimos fenomenal, yo les decía la jugada millonaria es el equipo de Filadelfia run line, pero a mitad de juego. A mitad de juego, en juego completo, ganó, pero no cubrió. Ayer estuvimos bastante claro con la información y esa fue la gran jugada millonaria. Se sufrió bastante, se sufrió, señores, con esta jugada millonaria. También se sufrió con otra de las informaciones como lo fue Toronto. El único que ni se ligó, bueno, fue la alta de los Pelicanos y Phoenix Sun, que terminaron allí con un total de 246 puntos y cerró en 231, ese promedio de alta y baja fue nuestra segunda opción, esa alta en el día de ayer, y la tercera recomendación les decía, Toronto Run Line, sacando un juego de abajo, un equipo que 
comenzó ganando bien, es más, a mitad de juego, yo siempre le he tenido un seguimiento a este equipo de Toronto a mitad de partido, es uno de los mejores, cuidado si no está metido entre los cinco mejores o entre los tres mejores, un equipo que a mitad de juego siempre está ganando, siempre está cubriendo, y fíjense, en el día de ayer yo decidí, como vi que jugaba contra Minnesota, Minnesota no defiende, de repente iban a sacar una ventaja considerable, abajo no iba a, a poder tener ese segundo aire el equipo de Minnesota, y decidí indicar a Toronto Runline en juego completo, y no a mitad de partido, a mitad de juego se dio, ganó y cubrió, y en juego completo llegó a un punto el equipo de Toronto que estaba perdiendo el encuentro hasta como por 9, 10 punticos. Y bueno, increíble, yo tenía una fe enorme, una fe cuando uno anda con Dios y bueno, tiene esa fe montada y esa mentalidad positiva, las cosas se dan, señores. Las cosas no es que se pueden dar, no, las cosas se dan, se dan porque se dan y le tuve bastante fe al equipo de Toronto y abajo una remontada. Bueno, fíjense que Toronto llegó a un punto que en casi nueve minutos, es increíble lo que les voy a decir, pero es cierto, porque yo estuve jugando, eh, jugando, bueno, jugando con Toronto, viendo el juego de Toronto, y en casi nueve minutos, el equipo de Toronto llegó a un punto que no, bueno, no logró ni cinco, ni cinco puntos, creo que en casi nueve minutos hizo como dos o tres puntos, y bueno, algo increíble, una remontada de Minnesota impresionante, pero abajo, Toronto nunca bajó la guardia, nunca bajó la cabeza, remontó, emparejó, pasó y ganó, y cubrió, que es lo más sabroso, hubo parley, hubo jugada millonaria, y aprovecho para felicitar a todos los amigos también, por ahí tenemos un grupo en Telegram de la página web, www.miparley.com, así se llama, que es aquí abajito, aquí están los enlaces, aquí en YouTube, y bueno, el grupo de Telegram y el grupo de WhatsApp, por ahí pasamos el audio con la información regalada. Destapamos la olla ayer y quiero felicitar a todos los que aprovecharon, le sacaron máximo provecho a toda esa información abierta, las tres recomendaciones de última hora, las tres recomendaciones se nos dieron en el día de ayer. Phoenix Sun y el equipo de Memphis, bueno Phoenix Sun también sacó un juego de abajo, en el día de ayer el equipo bueno terminó ganando el último periodo para llevarse el encuentro 41 a 12. Hoy me está gustando menos tres puntos y medio y vamos a estar incluyendo allí la baja anotación. Dos equipos que anotan al mismo ritmo y el equipo de Phoenix Sun es uno de los mejores, es uno de los mejores equipos, disculpen, eh, defensores en toda la NBA. Así que me gusta la baja aquí, Phoenix Sun Run Line menos tres y medio, probabilidad de 82 por ciento. Visiten www.miparley.com para que se lleven también el audio, nuestra guía en digital. Y no olviden, no olviden, denle aquí abajito, me gusta la manito con el dedito hacia arriba, me gusta, me gusta, me gusta, y una hacia nuestro canal en YouTube también, señores, una hacia nuestro canal en YouTube, así que denle aquí abajito, botón rojo, letras blancas que dice suscribirse, denle un clic allí, le sale una campanita, y me le van a dar un toquecito, un clic, también a esa campanita, bueno, hoy estamos haciendo magia, hoy estamos trabajando con los portátiles, eh, digital porque el CanTV bueno ayer aparecieron como por arte de magia lo de CanTV todo había estado funcionando bello hermoso Aman eh, aparecieron ayer los de CanTV se montaron en el poste aquí y bueno ya quedamos sin internet esto es algo este es algo que uno lo cuenta y no se cree como que bajaran el, el, el switch como que bajaran no sé la, la cuchilla como dice uno aquí en criollo acá en Venezuela y bueno prácticamente nos apagaron las luces nos apagaron el internet es increíble, ¿no? Esperando que, bueno, ocurra el milagro y se solvente este inconveniente lo más pronto posible para que sigamos trabajando con fluidez, porque cuando no tenemos el CanTV activo, eh, sinceramente el trabajo se nos pone un poco más lento, eh, tenemos que hacer, un, bueno, malabares, hacer magia prácticamente. Continuando con la información, no olviden el contacto VIP más 58412-764-0963. Felicito a todos mis clientes VIP, que bueno, ya voy a buscar por acá mi teléfono. Ya voy a buscar por acá mi teléfono. Ya les voy a decir cuántos clientes VIP tenemos de momento en nuestro grupo. Tenemos 72 clientes VIP. Gracias a Dios, bueno, nos está yendo bastante bien. Y aunque había sido una semana complicada, fallamos lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, digo fallamos en la combinatoria, porque la jugada millonaria es una jugada que pesa muchísimo, pesa, pesa como plomo. 
y va esta semana de 5-4 para un 80%. Para aquellos que me escuchan que les gusta jugar fuerte en una sola información, vamos de 5-4. Y vamos a ligar, pegar mínimo una sola jugada millonaria entre hoy sábado y mañana domingo para que culminemos allí por encima del promedio. Y bueno, fíjense que los que juegan mi combinatoria ya con la información acertada en el día de ayer viernes ya se recuperó toda la semana porque nos fuimos de 3-3 y las proporciones fueron de casi 7 a 1. Estamos hablando que, bueno, como siempre se los digo, que si usted jugó 10 dólares y si venía jugando 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, bueno, falló 40 de lunes al jueves. Pero ayer con 10 hizo casi 70, se recuperó sus 40 perdidos, guarda sus 10 en el bolsillo y le quedan casi 20 para jugar hoy sábado y mañana domingo. De repente juega mitad y mitad y si pega hoy o pega mañana sale arriba en la semana. Eso es para los que juegan con disciplina. Por ahí un cliente me decía, bueno Mustiola, eh, no, me, no me recuperé. Que... Bueno, pero hermano, ¿cómo no te recuperan? jugarías mil dólares entre lunes y jueves y entonces ayer viernes jugaste en 20 dólares de eso no se trata, hay que jugar con disciplina mantener una sola línea y creo que ya estoy cansado de decirlo yo creo que ya llegué al punto de quiebre al punto donde ya no lo vuelvo a repetir bueno de repente en cualquier momento lo digo pero a lo mejor con, con algo de rabia en, en, encima pero es algo que si usted juega con disciplina conmigo, le va a ir bien. Basta y sobra, basta y sobra con ese pequeño comentario siendo bastante breve. Continuando, Sacramento Toros de Chicago. Sacramento hoy me gusta bastante, señores. Con probabilidad de 90%, dando dos puntos y medio. Vamos a incluir la alta, juega ante el equipo de los Toros de Chicago. Estos dos equipos sí hacen daño. No defienden, pero anotan bastante bien. Sacramento es un equipo que en la pintura produce muchísimo. Es uno de los mejores en toda la NBA. Y yo pienso que la alta aquí se ve bastante grande. Nos queda el juego Washington Portland. No olviden nuestro contacto VIP. Hoy sábado. Que si hoy sábado me puedo unir. Que ya, fin, ya está culminando la semana. Claro que se puede unir. Y los fines de semana es cuando nos va mejor. Así que únase. No lo piense tanto. Porque de tanto pensar, pensar, pensar. Y jugando a ciega. Jugando con otros. Bueno, no es que yo le tire a los colegas. Pero hay pronosticadores que este cuento siempre lo he hecho que te dicen que la información es 100% segura, que esto, entonces tú perdiendo, 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 y resulta que Mustiola dando ganadores, dando ganadores, dando ganadores, tú pensando por allá dos, tres, cuatro, cinco y hasta mil veces, y por aquí mis clientes VIP, beneficiándose con la información, beneficiese usted también, jugando bien asesorado, bien informado, con un profesional con más de 20 años de experiencia en la materia, y conocemos a profundidad la disciplina, señores, no solamente indicar una jugada, sino que te den una explicación profesional del por qué gusta esa jugada, señores, eso es lo más importante, y con un comentario, bueno, tú llenas de confianza al jugador, y lo digo porque yo envío los mensajes, me gusta este como jugada millonaria, pero automáticamente, y posteriormente a eso, eh, ahí mismito yo envío un audio, y la gente no se conforma con leer la información, la gente agarra confianza, fue y se siente conforme cuando escuchan el audio explicativo y toda esa información profesional la indicamos acá en nuestro grupo VIP. Así que bueno, felicitaciones a los que ganaron con nuestra información en el día de ayer. Hoy tenemos cinco cupos nada más disponibles, más 58412. 7640963. No tenemos ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez planes VIP. Uno solo. A donde va el, el que se afilia acá en Venezuela, va el mismo que se afilia allá en Estados Unidos, el que está en Cuba, que le cancela la afiliación a algún familiar en Estados Unidos, y así sucesivamente. Todos van a un mismo grupo. Y ya les dije, tenemos por ahí como 72, creo que fue el que les comenté ahorita, clientes incluidos allí en nuestro grupo VIP. Así que únase a nuestro grupo, más 58412-764-09-63. Me voy despidiendo, Washington Portland, me gusta el equipo de Portland como local hoy, run line, run line, run line en el día de hoy, y vamos incluyendo la alta con 88% de probabilidad. Que tengan un bonito día sábado, estamos agarrando fuelle, estamos ganando, la información se dio, hubo jugada millonaria, hubo combinatoria de 3-3 en el día de ayer, y bueno... Por ahí más de uno anda pegando chillido porque jugó a Filadelfia en juego completo. Esa es la diferencia de estar en el VIP. 
yo en mi guía, en mi audio, yo dije, Filadelfia Run Line, juego completo. Muchos dirán, bueno, usted le está tirando champú. Pero no, yo tengo quien me avale la información. De repente aquí abajo estarán escribiendo, van a estar escribiendo varios que recibieron la jugada a través eh, del grupo de mi página web gratuita. Y bueno, estarán colocando allí la realidad. Les dije a mitad de juego Filadelfia, en juego completo no se dio. Gracias a Dios que, que bueno, nos dio por indicar esa información a mitad, porque si no la lloradera la tuviese yo montada encima y el trasnocho, porque fallamos y nos cuesta quedarnos dormidos también. Así que bueno, me voy despidiendo. Que tengan un excelente día sábado.